Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai ve mursalin. Nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Biz dünen e, edebin öneminden danıştık. Elm telebesi için. Elmin fəziletinden danıştık kısa. E, ve e, aleyküm selam. Elm telebinin mani olan 10 tane amilden danıştık. En birinci amil neydi? 10 amilden niyetin fesad olması. Evet, niyetin fesad olması. En önemli mesele de budur. Elm terebesi, elme başlarken niyeti fikir vermelidir. Elm ehli buyurur ki, ne kadar ihlas olacak, ne kadar elm öğrenen de, sen o elmi Allah için öğreneceksen, o derecede Allah Teala hemen elmi bereket verecek. İkinci mesele, şöhretperestlik ve önde olmaq sevgisi. Elmi bunun için öğrenmemelisin. Üçüncüsü, elm məclislerine səhlənkar yanaşmaq. Dördüncüsü, işim çoxdur deyib bəhana getirmek. Beşincisi, uşaqlıqdan elm tələb etməyə səhlənkar yanaşmaq. Altıncısı, e yani senden soruşulmayan, sağa vacib olmayan işlerle məşğul olub, elim tələb et, eləmaqdan uzaqlaşmaq. Yedincisi, özünü beğenmek. Sekizincisi, elime əməl etməmək. Bu da maniyelerdendir. Elime əməl etməmək. Dokuzuncu, ümitsizlik və özünü aşağı görmək. Onuncu da, soraya saxlamaq. Bu 10 tane maniyen dönem biz biraz təfsilatla götürdük, izahla götürdük. Bugün Allah'ın izniyle devam edəcəyik. Həmçin dönem e, sələflərin öz vaxtlarına necə dəyər vermeleri haqqında da bir iki misal çektik. Bugün Allah'ın izniyle təzə mevzu götürüyük. Elm tələb edən insanların itirdiyi vaxtlar ən çox 5 növdür. 5 şeydə yani elm öğrenesi insan, elm öğrenmir, vaxtı itirir. O beş yansılardır. Birincisi ziyaretler, baş çekmeler. Bir-birine. Ee, şeyh deyir ki, müellif Hafizahullah, aslında bu yaxşı şeydi. Hansı müsallaman kardeşin, diğer müsallaman kardeşin baş çekmesi, ziyaret edilmesi, güzel bir şeydi. Lakin, bəzən bu yaxşı olmayan e, nəticələr də verir. Nə vaxt? O vaxt ki, çox otururlar, uzun otururlar. Hatta ki, söhbət ehtiyacı olan artıq olur. Başka başka e, işlerden sonra artık hemen o görüş, ziyaretler insana ziyan vermeye başlayır. Misal için, el insan var ki, deyir, tapılmır. Ne vaxt geçsin, falan kəs ardadır, hansı falan kəsin yanındadır. Mütlak ya kimisi yanında olur, mütlak ya harası gedir, evde tapılmır hemen insan. Ve belə insan tabi ki, e, bunun için artık o ziyaretler, baş çekmeler, bunun zərərini işleyir. Ee, Necə ki, İbnül Qeyyim Rahimallah deyir ki, kardeşlerin bir məclisdə yığışması e, iki növdür. Birincisi, təbii yığışma. Elə belə vaxt keçirmaqdan tutuluşurlar. Deyir ki, neyin yaxar? O da deyir ki, gelək bir tane çay çay. Vaxt keçirmaqdan tutuluşurlar. Bu deyir, bunun deyir, e, ziyanı xeyrindən çoxdur. Ziyanı xeyrindən daha çoxdur. İkincisi, ikinci növ nədir? O da elə bir növdür ki, kardeşler yığılışırlar bir-birlərinə kömək olmaq üçün və xilas olmaq, e, necat tapmaq səbəblərini müzakirə edirlər, bir-birlərinə e, haqqı tövsiyə edirlər və səbri tövsiyə edirlər. Kimisə başına müsibət gəlibsə, digər kardeşler ona səbri tövsiyə edirlər və hansı xeyr iş varsa həmən xeyr işdə köməkləşirlər. Və bu cür yığış, e, yığıncaqlar deyir, e, faydalıdır və böyük bir neymətdir. Lakin belə yığıncaqlarda belə üç tane problem var, üç tane xəstəlik var. O da nədir? Birincisi, e, həmin insanların bu məclisleri bir-birilərini bəzəmələri. Biz belə otururuq, biz belə əla, bir əla ildi oturmuşduq. Yəni, artıq e, bir-birilərini həmin məclisleri bəzəməyə başlayırlar. İxilas, e, karşılıklı köməkləşmə axiyyatdan çıxır. Artıq məclisin gözəlliyindən zatdan danışırlar və s. İkincisi, Kelam ve söhbət ehtiyac olandan daha çok olur. Hansı mevzu var idi, müzakir ediler. 
kömehleştiler, yakın neticeye geldiler, herhalde olundu. Lakin devam edirlər söhbətə. Artıq kevam söhbət ehtiyac olandan çox olanda ziyana gelirdir. Üçüncü də həmən bu yığıncaqlar, məclislər şəhbətə çevrilir. Həmçin adetə çevrilir. Artıq filan günlər öyrəşiblər ki, həftənin filan günlər yığışsınlar. Artıq gəlin həftə həmən gün gələndə şəhbətlə istəyir onu adətdə. Yəni, nə görə İbn-i Qayyib Rəhmət olu deyir? Çünki bütün məclislərdə niyyət ixlas olmalıdır. Allah üçün qardaşların yığışması, haqq üzərində köməkləşmək, bir-birinə haqqı tövsiyə eləmək, səbri tövsiyə eləmək. Lakin şəhbətə çevriləndə, adətlər, ləzətə çevriləndə, niyyət yaddan çıxanda artıq bu bir bəladır. Artıq vaxt başa gedir, niyyət salamat olmayanda vaxt başa gedir. Bu üç dəyə məsələ də həmən bu xeyir məclislərində fikir veriləsi məsələlərdir ki, ona düşməyək. Və birincisi ziyarətlər, baş çəkmələr. Bunlar qədərində olmalıdır. Müsələmə qardaş və baş çəkirsən, lakin qədərində çox oturmursan, saatlərlə vaxtı itirmirsən, lazımsa söhbətlər eləmirsən, həmçin bu işləri şəhbətə görə, ləzətə görə eləmirsən, sırf ixilasdan Allah üçün eləməzsən. İkinci ən çox vaxt itirilən məsələlər, yəni, Fəziləti aşağı olan işlər, səndən tələb olunmayan işləri daha çox görmək və ehtiyacı olmayan işləri daha çox görmək. Misal üçün, bir saat kitab oxudu və bir hədis əzbərlədi, iki hədis əzbərlədi, artıq deyir, mən yoruldum, istirahat eləməliyəm. Bir saat oxuyub, amma iki, üç saat yatır insan. Məlif Hüfizəhullah deyir ki, bu artıq vaxtın başlıqdır. Ziyana keçməsidir. Ona misallardandır. Yəni, insan bir hədis əzbərləyir, sonra deyir ki, mən qorxuram, nəfsimi yoraram deyib, yatır, istirahat edir və görürsən ki, istirahəti faydalandığı vaxtdan qat-qat çox olur. Bir də eləyərsə, deyir insan, vaxt onun ziyana gedir və nə qədər vaxt onun üçün boş keçir. Sonra, bu ikinci məsələdir. Üçüncü məsələ, kasetlər, səs yazmalar. Dərslər olmayır mı? Səs yazmalar, internetdə, telefonlarda. Bunlar deyir, vaxtı ziyana aparır. Lakin anız şəhətlərinə. Ümumi deyil bu söz. Əslində, bunlar yaxşı şeydir. Yəni, səsin yazılması, dərslərin qəsətlərə köçürülməsi, əldə olunması, bunlar yaxşıdır və böyük nimətlərdəndir. Bəncə ki, deyir, biz demişdik, əvvəllər elm üçün gedərdilər, elm istəyidinsə, Mütləqsən səfər eləməkdir, hansı alimin yanı. Lakin bugünkü gündə elm özü də gəlir. Baxırsan ki, uzaqda hansı ölkədə məşhur alimdir, dərs deyir və sən də onunla uzaqdasan. Lakin bu səs yazmaları, internetlər, qəsətlər vasitəsində sənə yanıma gəlir o elm. Və bu cəhətdən deyil, neymətdir. Lakin nə vaxt vaxt itkisinə səbəb olur həmən bu səs yazmalar, qəsətlər? O vaxt gedirsən, tərtibsiz qulaq asırsan. Nə vaxt əlbə keçdi, bir dənə qəsət qoysan, nə bilmirsən, haradan ardıcılıq yoxdur, əlbə bir dənə qəsət keçdi, kimin dərsini qulaq asın, falan kəsin. Qoydun qəsəti qulaq asın, yarımçıq, əlbə iş çıxdı, yarımçıq qoyub getdin və yaxud da ki, uzanmış vəziyyətdə qulaq asın, birinci bir 10 dəqiqəyə qulaq asın, sonra bir də gördün ki, yuxuya keçibsən, duranda üçüncü dərslərdir qəsət. Və belə eləsən, deyir, nə fayda olmayacaq? Vaxt etkisi olacaq, deyir. Lakin tərtibə salsan, sən ki, misal üçün maşınım var, hər gün maşına minəndə mən filan dərsə qulaq asacaq. Hər dəfə maşına minəndə dərsini basırsan və maşına düşəndə saxlayırsan. Belə eləsən, deyir, artıq görəcəksən ki, hər dəfə maşına minib düşəndə nə qədər fayda götürübsən həmən o dərsdən. Deməli, üçüncü nədir? Qəsətlər. Həmçin şeyx deyir ki, bu qəsətlərin faydalarından bir odur tərtibli şəkildə əgər qulaq asılarsa, Faydalarından biri odur ki, bir dənə cavan oğlan bu qəsətlər vasitəsi ilə Quranı tam əzbərləyib iki il ərzində. Götürüb qarilərdən birinin bir dənə qari seçib və həmən qarilə dalmada qulaq asası əzbərləyib. Deyir, bir üzü qutanmamış, onu əzbərləməmiş, o, bəsə üzə qulaq asmadım, deyir. Fikir və tərtibli eləyib dənə fayda verir. Amma tərtibsiz olanda, bayaq dediyim ki, uzananda qulaq asırsan, Yarısını qulağısını, yarısını yuxuya keçirsən, həmçinin tərtibatsızlıq eləyəndə əlinənə qəsət keçir, bircə dərs olsun, Allahın zikri olsun deyib qoyursan, belə eləyəndə deyir, sən elmin almağında tərtib olmayacaq və görəcəksən ki, fayda az olub və vaxt qisi çox olub. O boyda vaxtdan, o boyda elm öyrəmə olar idi. 
dördüncü məsələ bizdə o yəqin ki, az öz təhsilini göstərir. Azan iqamı arası olan vaxtlardır. O ölkələrdə ki, məccidlər çoxdur. Hər məhəllədə bir də məccid var və artıq cəmaat beş vaxt namazı məccidlərdə qılır. Orada vəziyyət necədir? Azan verilir, azandan 20 dəqiqə sonra iqamə verilir. Şeyx deyir ki, müəllif Hafizullah, əgər sən azandan bir 10 dəqiqə qabağa getsən, iki rükəti qılsan və otursan, sən qabağında azan verilənən sonra 20 dəqiqə boş vaxt qalır. Lakin sən azandan sonra məşcidə giysən və ya azandan sonra hələ qeyib dəst namaz alsan, elə kakraz dəst namaz alınca, onunla bundan görüşüncə, iki rükətdə qılınca, pis yox, iqamə vaxt gəlib çatır. Və bu da deyir, nə qədər itki hesab olur. Hesabla, səhər süb namazı yarım saat gözlənilir. Pilota namazı 20 dəqiqə. Əsr namazı 20 dəqiqə. Məqrib namazı 10 dəqiqə. İşə namazı 20 dəqiqə. Nə qədər eləyir? 100 dəqiqə eləyir. 100 dəqiqə eləyir. O da eləyir. 1 saat 40 dəqiqə. Ona görə hər gün 1 saat 40 dəqiqə boş vaxtın olur deyil sənin. Və həmən o 1 saat 40 dəqiqəni sən hər dəfə azandan qabaq getsən, 2 ürkətlə də qılıb otura bilsən, istifadə elə bilirsən. Gün ərzində sənin təxmini bir 100 dəqiqə boş vaxtın olur. Və sən deyil, həmən vaxtı görə Quran oxumaqla keçirsəydin, hər gün, ancaq deyirsən ki, azandan qabaq gedirəm, 2 ürkəti qılıram və oturub Quran oxuyacaq, həmən o azan iqamı arası. Görürsən, neçə dəqiqə gün ərzində Quran oxumuş olursan. Lakin azandan sonra girsən məccidə, hər dəstə namaz alsan, 2 ürkət qılırsan, ondan bundan görüşürsən və s. Artıq bütün bu vaxtlar deyir, itir. Mən gün ərzində 30, 50, 70, 80, 100 dəqiqədir. Onu da buranda bir aya nə qədə eləyir? 1000, 3000 dəqiqə eləyir. Neçə saat eləyir? 3000 dəqiqə? 10 saatın 600, 30 saatın 1800, haradasa 500, 50 saat, 50 saat, 50 saat, 2 sütka, bircə ayda deyir, azandan qabaq geçsən, iki rükət izada, hər şey həll eləyib, bir də azan iqamə arası boş olsan, həmən vaxtı Quran oxusan, fərc ilə 2 sütka 24 saat oxumuş kimi olsan, yəni yatmamış yemək saat, heç nəsiz 24 saat. Bu dördüncü məsələ idi. Beşinci vaxt itirilən amillərdən biri də azad mütaliyyə insan götürür, qirayət kitab oxuyur. Əslində, bu deyir, bəzi adamlarda vaxt etkisidir. Niyə? Çünki tərtibsiz oxuyur. Deyir, əbə, boş vaxtım var, neyini bir dənə elmi artırsın? Gedə kitabxanaya, baxı, qabana nə keçir də, qismətlərə nə keçsə, hansı xoşuna gəlsin, mövzunu götürüb oxuyur. Əslində, deyil, bu onda vaxt etkisi olur. Nəyə görə? Çünki tərtibsiz oxuyur. O götürəcək, o kitabın iki səhif oxuyacaq, sonra yerini qoyacaq, o da getdi. Lakin, kitab təyin eləsə, səhək ki, məsəl üçün, mən götürürəm, üç əsasın şərhini oxuyuram. Hər dəfə boş vaxt olduqca, həmən o şərhi oxuyur. Artıq ortada bir nəticə olacaq, həmən kitab qutanına sonra. Həmçinin də bu məsələdə elm əhli ilə məsələ təşmək lazımdır ki, ən birinci hansı kitab oxuyun. O da vaxt etkilərinə səbəb ola bilər ki, götürüb özünün səviyyəsində olmayan kitab oxuyar, nə boyda vaxtı gedər, heç nə də başa düşməz və ya səhv başa düşər, artıq vaxt etkisi olur, o getdiyi vaxt. Lakin elm əhlinə məsələ təşsə, tərtib ilə kitab seçsə, artıq deyir, həmən bu vaxt kitab oxumaq onun üçün faydalı olacaq. Mən 5 dənə məsələ idi vaxt etkisinə səbəb olan. Birinci səansı idi ziyarətlər. Qardaşların bir-birini baş çəkməz ziyarət eləməsi. Və biz dedik ki, nə vaxt itkisi olur, nə vaxt fayda olur. İkincisi, yəni aşağı, fəziləti daha aşağı olan işlərlə daha çox məşğul olmaq. Üçüncüsü, kasetlər. Kasetlər ki, var ki, dərslər yazılıb, MP3-lər və s. Bunlar da vaxt itkisinə səbəb olur, hansı şərtlərlə, onlar da dedik, və nə vaxt faydalı olur, onlar da dedik. Dördüncü, azan iqamı arası. Beşincisi də tərtibsiz kitab oxuma, tərtibsiz proqram qurmadan, elm əhlinə məsələtləşmədən kitab oxuyanda bu insanın vaxt etkisinə səbəb olur. İndi isə müəllif Həfizəhullah elm halqalarına danışır, elm məclislərinə. 
Şeyh deyir ki, hal-hazırda deyir, fikir verin, Ərəbistandan danışır. Şeyhlerimiz çox, dərslərimiz var deyir, yəni Ərəbistanda dərslər boldu. Şeyhler deyir, elm tələbələrinə, yəni əl açıqlıq göstərirlər, bol bol dərs verirlər məsciddərdə, universitetlərdə, harada fürsat düşlərlərinə faydalandırırlar deyir müsəlmanları. Və biz də deyir, bundan indi istifadə eləməsək, sonra deyir, peşman olacaq. Mən yadımda da, əbbəkir məsciddə açıq olanda, o vaxtın ki, məndə tələbələri e, dəfələrlə deyirdilər ki, oradakı məsciddə qalan tələbələrə ki, bax, elə bilməyin ki, məsciddə həmişə açıq qalacaq. Hal-hazırda fürsətdir, istifadə edin. Həqiqətən də çox keçmədi, bir-iki il keçdi onun sözündən sonra məsciddə bağlandı, artıq orada qalan tələbələr, yəni vəziyyətlər əvvəl kimi olmadı, vəziyyət çətinləşdi. Ona görə hal-hazırda nə varsa, ondan istifadə eləmək lazımdır. Ki, sonra peşman olmayaq. Həmçinin e, müəllif Həfzuhullah el məhlindən istifadə etmək varadır, bir də hədis gətirir. Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, İnna Allah lə yaqbidu hədəl ilmə, intizaən yəntəzi'uhu min suduri l-ibəd, və ləkin yaqbidu l-ilmə bi qabdu l-ulamə, hətta idə ləm yubqi aliman, ittəxədə nəsu rüusən cuhhələn, fə suilu, fə əftəv bi qeyri ilm, fə dallu və adallu. Bir ki, Allah talab ilmi, qullarının qəlblərindən götürməz ilmi. Lakin necə götürəcək insanlar arasından? Alimləri öldürməklə, alimləri götürməklə. Alimlər ölür, vəfat edir və qalmayacaq alim. İnsanlar da nə inəcəklər? Cahilləri özlərinə yəni, müftü seçəcəklər. Heç kim yoxdur, falan kəs bir kişi nəsə var onda. Qoyacaqlar onu rəhbər və həmən adam da soruşulacaq, suallar gələcək və fətva verəcək. Həm özü azacaq, həm də cəmatı azdıracaq. Fikir bəy, bu hədis bizi nəyə sövq eləyir? Nə qədər ki, elm əhli var, nə qədər ki, alimlər var, onlardan istifadə edilmək lazımdır. Bu, buna sövq eləyir. E, sonra müəllif Hafizahullah çox faydalı bir mövzudan danışır. O da elm, ədəb, elm məclislərində ədəblər. Bu kitab e, 250 səhifədən çox səhifəsi olan kitabdır. Lakin bu kitabda ən önəmli Mövzular və bunlardır. O, biz tərəflərdə danışır, valideyn haqqı necə olmalı, elm tələbəsi öz valideynlə necə münasibətli olmalıdır, öz qonuşlarla necə olmalıdır, gecə namazında necə olmalıdır və s. ədəblərdən danışır. Lakin imenli bu başlığı elm məclislərində olan ədəblər, həmçin sağa öyrətləcək şeyhlərə qarşı necə olmalısan, elm əhlinə qarşı necə olmalısan, sonra niyyətin necə olmalıdır. Bunlar ən önəmlidir və indi biz götürəcəyimiz mövzular. Və kitabın ortasından sonra isə onlar da önəmlidir, lakin hal-hazırda götürdüyümüz mövzu daha önəmlidir. Vallahi əlim. Birinci məsələ, yəni birinci məsələ hansı ki elm məclislərinə gedən tələbə fikir verməlidir. O da nədir? Birinci ixlas. Elm tələbəsi dərslərə gedəndə ixlaslı olmalıdır. Müəllif deyir ki, ona görə getmə ki saat içindəki falan kəs maşallah dərslərdə iştirak eləyir. Falan kəs maşallah gün ərzində 2-3 dənə dərslə iştirak eləyir. Falan kəs maşallah falan kəs falan elm əhlinə yaxındır və s. Buna görə yox, sırf ixlasla elm almaq üçün get. Və elm əhli də buyurur ki, elm öyrənəndə təmiz niyyət necə olmalıdır? Özündən cahilliyi uzaqlaşdırmaq, sonra isə ətrafındakilərdən uzaqlaşdırmaq. Bu, tə, bu təmiz niyyət elm öyrənəndə. Həmçin təmiz niyyətlərdən özü cahillik zülmətindən elm nuruna çıxarmaq, sonra isə ətrafındakiləri cahillik zülmətindən elm nuruna çıxarmaq. Həmçin elm əhli buyurur ki, kim niyyət edəsə ki, özüvü cahillikdən, e, cahillik zülmətindən elm nuruna çıxarmaq, bir dənə buna kifatlənirsə, deyir, bunun ixilasında xələl var. Gəlir, dalını gətirəsən, sonra da başqalarını çıxarmaq. Ancaq özüvü çıxarmaq üçün oxumursan, birinci özüvü zülmətdən nura çıxarırsan, cahillik zülmətindən elm nuruna, sonra da niyyət edilməsən ki, ətrafındakı yarı çıxaracaq, bacardığı qədər. Şərtdə ölüm, yüzlərlə, minlərlə olsun, bacardığı qədər. Allah nə qədə Birinci məsələ demək niyyət idi. Bütün ibadətlərdə olduğu kimi elm məclisənə gələn tələbə də ixlasa fikir verməlidir. İkincisi, elm məclislərinə həris olmaq. Elm məclislərinə həris olmaq, yəni e, e, fasilə verməmək. Hansısa kitabı götürdük, şeyx və müəllim hansısa kitabı götürüb 
dərs keçməyə başladısa, çalış ki, deyir, axıra kimi iştirak eləsən və dərs bıraxmayasan. Hər üs ol, deyir. Və bu da elm məclislərinin ədəblərindəndir ki, elm tələbəsi bu ədəblərə riyat eləməlidir. Və həmçinin elm məclislərinə üçüncü məsələ elm məclislərinə tez gəlmək. Bu da ədəblərdəndir. İkincisi, həris olmaq idi. Yəni, çalışsan ki, fasilə vermirsən, bütün dəstədə iştirak edirsən. Sonra isə elm əhli buyuruyor ki, yenə ədəblərdəndir ki, üçüncüsü tez gəlmək. Bizim müəllimlərimizdən deyidi ki, o vaxtlar sələflər deyir, eşləndə ki, şəhərə Mədinə yansı mühəddis gəlir. 24 saat əvvəl oturardılar, deyir, orada yer tutardılar. Mən daha yaxın olum deyənə hansı mühəddisə, qabaqda otururum deyənə. Elə olub yəni. Həmçinin halazıda da var. Məsələn, Şeyh Abbad Hafizəhullahın dərsində yarım saat qabağa getsən və s. Çox yaxın yerdə yer tapmırsan. Tutulurlar yerləri. Uzaqda yer tapırsan. Lakin vaxtında tez getsən, laf tez getməsən ki, Şeyhə yaxın otura biləsən. Və şək yoxdur ki, bu da həmən o Şeyh Abbadın tələbələrinin ədəbini göstərir və Şeyh Abbadın Hafizəhullah qədir qiymətini bilmələrini göstərir. Ki, şeyxdən istifadə edirlər və çalışırlar ki, vaxtdan əvvəl gedib ön cərgələrdə yer tutsunlar. Həmçinin o vaxtda mühəddisələr necə olurdu? İki dənə tələbə, bir dənə şeyxdən rəvayətdə ixtilaf edirlərsə, ikisi də bir dənə şeyxin tələbəsidir. Birisi deyir ki, hərbə dedi, o birisi ki, hərbə dedi. Onda baxırlar, hansı qabaqda oturur. O rəvayətini götürürdülər. Amma olaq arxada oturan rəvayətini ikinci yerdə edirlər. Əsas qabaqda oturan rəvayətini götürürdülər. Üçüncü məsələ, elm məclislərinə tez gəlmək. Həm sələflərdən olub ki, deyir, hansı şeyx dəs keçir, bu da onun tələbəsi də oturur, ardıcı şəkildə oturur. Və biddən şeyx elan edir ki, iki gün fasilə veririk dərsə, mənə səfərim var və yaxud da ki, işim var. Həmən tələbə deyir, gəlib həmən dərs keçirilən yerdə otururdu. Soruşanda ki, axı, bugün şeyx gəlməyəcək, niyə oturursan? Deyir, istəyirəm ki, adəti pozmayım da, nəfsim öyrəşibdir, həmən günü, həmən saat dərs olsun, istəyirəm ki, nəfsimin o adətini pozmayım. Həqiqətən, o təsir edib, deyir, görsən, şeyx uzun fasilə verəndə, bir aylıq fasilə verib, deyir, görsən. Bir aydan sonra ən birinci gün, hansı ki, dünən qutalmışdı bir ay, ən birinci gün biraz çətin olur rejimə salmaq. Çünki bir ayın rejimdən keçdirsən, dərs olmur. Nəfs o rejimə keçir, artıq yəni res ki, bitdən bəri dərs rejimə salmaq çatın olur. Ona görə sərəflərin bəziləri dərs olmayanda da gedib oturadılar dərs keçilən yerdə ki, rejim pozulmasın, tərtibat pozulmasın deyənə. Və bu da onların, rəhəmə homulla, elmə hərisliyindən əmələ qabağa çıxırdı. Elmə hərisi olduqlarına görə belə edirdilər. Həmçinin sərəflərdən Vahib ibn Cərir öz atasından rəvayət edir ki, o belə deyib. جلست إلى الحسن سبع سنين لم أتأخر منه يوما واحدة أصوم وأذهب إليه من دير حسن البصري من درسنا ده يدي إلى أطردم يدي إلى أطردم شام دير بير جن بلا أن نجزيك ما بشام بير جن بلا قوي ما بشام من درسنا أروج لا تطردم أو يانا جدتم دير درسنا جدتم يدي إلى Deməli, bunun dərsində qayıb eləmiş. Bizim dillər qayıb dillər, ərəblər qiyab dillər. Dərsə gəlməndə deməli, amma qayıb. Yəni, qayıb eləməmişəm. 7 il bir dənə dərs bıraxmamışam, deyil. Ki, bir öncə hərris edilər sələflər elmə. Sonraki ədəb, hansı ki, elm məclislərinə gedəndə insanın ədəbləri rəyət eləməlidir. Bitdən, nəsə bir iş çıxıb, xəstələnibsə, Və heç cür əmələ gəlməyib, sənəsə dərslərə getməmək, həmən dərsləri öz tələbə yoldaşlarından götürüb faydalanmaq. Hətta şeyxə çatmaq arxadan. 2-3 dənə dərs bıraxıbsa, dərslə iştirak edən digər tələbələrdən götürür dərsləri və qeydləri, təkrarlayır, həmən tələbə ilə və götürüb özünə köçürür. Yəni, digər tələbələrə yetişir arxadan. Bu, dördüncü ədəbdir. Beşinci ədəb, ədəb də demək olar, həmçinin Nəsihət, fayda da demək olar. 
müəllifin nəsiyyətidir. Demək ki, dərsdə oturanda kitabın bu qıraqlarında boş şeylər olur, məsafədər olur. Burada faydalar yazmaq. Bu da çox qiymətli nəsiyyətlərdəndir. Hansı ki, ola bilsin ki, sən onu illər sonra dərk edəsidin, amma Şeyx Sahinidən deyir. Sən elm tələb eləmağın əvvəllərində sən Şeyxindən sahib məsləhəti görür. Onun faydası nədir? Sən tutaq ki, bu əlimizdə olan kitab üç əsasın şərhidi tutaq ki. Və üç əsasın mətnidir, şərhsiz. Sən oturduğun, qulaq astın hansı Şeyxin şərhinə. Həmən Şeyxin şərhindən eşitdiyin gözəl faydaları qeyd edirsən xırda şəkildə bura. Bir dənə Şeyxindən qutaldın bu şərhi. Sonra başqa Şeyxin şərhinə qulaq asırsan. Boş qalan digər yerdə həmən şeyxdən əlavə faydalar yazırsan. Hansı ki, sən onun əvvəlki şeyx o faydaları deməmişdir. Bu şeyxdə gördün o faydaları. Bunları qeyd edirsən. Sonra üçüncüsündə qulaq asırsan. Üçüncü şərhə qulaq asırsan da ikisində eşitmədiyini yazırsan. Və beləcə sənə bu kitab olur qızıl qiymətində bir dənə kitab. Üç-dört dənə şərhi bir yerə yığırsan. Və bu faydası var onun. Artıq sən, artıq kiməsə keçmə asiyyəndə üç əsas kitabını sən həm keçəcəksən, həm də digər şeyhlərdən faydalar gətirəcəksən. Həmən o qeydlərə baxıb faydalar gətirəcəksən. Çünki əlavə dəftərə yazanda dəftərdə gözünə itir edir və s. Lakin kitabı yazanda həm kitab da özündən olur, faydalar da səndən olur. Sanki iki-üç kitabı bir yerə yığmış olursan. Demək, beşinci ədəb odur ki, hansı kitabı keçirsən isə şeyhlə, məlliblə faydaları, eşitliyin faydaları həmən o kitabların və rəqlərin küncələrini yazırsan. Deməli, altıncı ədəb elm məclislərində sakit durmaq və nə inəsi məşğul olmamaq. Əzzəhəbə rəhəmə Allahdan belə bir rivayət var. Abdurrahman İbn Məhdi rəhəməhullah onun məclisində heç kim danışmazdı. Heç kim qələmini yonmazdı, heç kim təbəssüm etməzdi, heç kim yerindən qalxmazdı. Sanki deyir, onların başlarının üstünə quş qonmuşdu. Və yaxud da ki, ya da ki, elə bil ki, sanki namazda edilər. Sən başın üstünə quş qonsa, aman, tərpənməyin, bir kişi tərpənsən, hüküb uçacaq. Sakit yanırsan. Ya da ki, namazda, sakit yanırsa, heç nərə məşğul olmursan, hətta hər hansı ehtiyacın olsa da, ən axırı variantda tərpənirsən. Deyir, Abdurrahman ibn Məhdi rəhmə olan, Dərsində belə idi, deyir. Sələflər ona hələ hörmət qoydular. Heç kim danışmaz, heç kim təbəssüm eləməz, heç kim dərsdən başqa heç nənə məşğul olmaz idi. Həmçinin həmən Abdurrahman ibn Məhdi haqqında danışırıq ki, bitdən görsəydi ki, kimsə təbəssüm eləyir, kimsə danışır yanındakı ilə, deyir, aqqabanı giyinib çıxıb gedər, deyir, məlisi tərk edib. Bunun ədəbsizlik sayırdı. Mən sizə hədis danışıram, Allah Rəsulundan danışıram, sallallahu sələm və görəndə ki, kimsə dərsi qoyub, öz alanda pıçıldaşırlar, danışırlar bir-birilərinə, deyir, ah, qabanı giyinib, çıxıb gedərdilər. Və altıncı ədəb nədir? Elm məclislərində oturanda bacadıqca sakit durmaq və elmdən başqa heç nə ilə məşğul olmamaq. Yedinci ədəb, bacadıqca çox dərslərdə oturmaq. Nə qədər bacarsan, çox dərsdə otur. Yəni, bizdə olub sizin də o şərait yoxdur, lakin bəzi ölkələrdə var. Səhər, sübdən, süb namazından sonra filan şeyxin dərsidir. Əsli namazından sonra filan şeyxin dərsidir. Məqrib namazından sonra filan şeyxin dərsidir. Və kim bacarırsa, üçündə də otururum səhər. Və kim deyəsə ki, mənə qabım bu qədər bir dənəsi mahəbəs tərəkilik. Üç dənəsində oturanda çatdıra bilmirəm, birində oturur. Yəni, bacarsansa üçündə də otur. İmam Nəvabi də rəhəməhullahdan rəvayət olunur ki, o deyir, gün ərzində 12 dərsdə otururdu. 12 dərsdə otururdu. Onun qəlat alı onun vaxtına bərəkət vermişdi. İmam Nəvabi alimlər hələ də hesablayırlar ki, yəni, onun yaşadığı illər, yaşadığı yaş dövrü, yazdığı, qoyduğu elm, bilmirlər ki, bu nə vaxt elm öyrəndi, nə vaxt yazdı, nə vaxt uşaqlıq illərini keçirdi. Bir sığışmır, yəni, hesablayan da Vaxt çatmır onun yazdığı kitablar, qoyduğu elmə. Lakin Allah-u Teala bərəkət verib. Gün ərzində 12 dərsdə oturundur. Lakin yenə də bacarsan sözünə xüsusi fikir verir, altından xət çək. 
Çünkü olurdu ki 2-3 nere dersin, şeyhin dersin oturursan və sabah da vaxt az qalır, gələn kimi yorğunsan, yatırsan, nə təkrarlaya bilmirsən götürdüyün faydaları, ikinci kere üzünə baxmayıb. Təzdən yenə gelib şeyh, o bir gün gelib şeyhin dersin oturursan, təkrarlamayıb, yığılır, yığılır, yığılır və 3-4 ayda keçir. Bax, sən ki, ortada çox al şey var. Çünki təkrarlamayan da yəni, yaddan çıxır faydalar. Deməli, 7-ci ədəb nə idi? Bacardıqca çox dərsdə oturmaq. Lakin bizim üniversitetdə müəllimlərimizdən biri Şeyh Şınqiti, rəhimi Allah'dan bir dənə fayda gətirir. Deyir, Məhəmməd Əmin Şınqiti öz sələbələrinə deyərdi ki, siz deyir, 5 dənə alimin dərsində oturmaqdansa, mənə xoş olardı ki, bir dənə alimin dərsində oturun, lakin həmən alimdən götürdüyümüz faydaları iki dəfə təkrarlayın. Biri yatmamışdan əvvəl, bir də həmən dərsə sabah üçün gəlməmişdən əvvəl təkrarlayıb gəlin. Bu, mənə üçün daha sevimlidir. Bunu eşitsəm ki, siz belə eləyirsiniz, mənə daha xoşdur. Nəinki, 5 nə alimin dərsində otursaz. Şeyx də əlbəttə demək istəmək ki, oturmayın 5 nə alimin dərsində. Sadəcə oturanda unutmayın ki, təkrarlamaq da var ailə. Oturmaqla iş düzəlmir. Birində otur, iki dəfə üçün biz təkrarla deyir, bu daha yaxşıdır. Nəinki, 5 nə otur, təkrarlamaq. Yox, 5 nə oturub, 5 nə təkrarlayıb getmək əlbəttə daha əla, daha gözə Ümütsüzlük etməmək, çəkindir ümütsüzlükdən və öz və aşağı görməkdən, ki, mənlik deyil, həmən də alınmır, belə şeydən çəkin deyil. Deyir, ola bilsin ki, sən deyil, hansısa bir kitabın şərhində oturursan, uzun müddət oturdun və çox az şey başa düşdün. Lakin deyil, bununla ümüddən düşmə, təkrar elə və həmən mövzunu təkrar-təkrar öyrən. Məsəl üçün, ola bilsin ki, sən Hansı şeyxdə nigah babında oturdun və ya talaq mövzusunda oturdun, boşanmaq mövzusu, biraz gəliz mövzudur, boşanmaq, keçmək və yaxud da ki, hədlər mövzusunda oturdun, hədlər nədir? Yəni, qisas almaq, baş kəsmək, qol kəsmək, namaq kimin baş kəsir, kimin əli kəsir və s. Bu mövzularda oturubsan, olubsa, sadə çatmayıbdır. Amma nə boydur, vaxtın gedib. Dün ümiddən düşmə, təkrar-təkrardır, həmən mövzunu götür. Nəyə görə? Çünki İmam Əhməd Rəhəmi Allahdan belə rəvayət olunur ki, belə deyib. Deyir, mən heyz babında 9 il oturdum ta ki başa düşənə kimi. Qadınların aylıq xəstəliyi. Həmən deyir, heyz babında 9 il oturmuşam, ondan sonra başa düşmüşəm. İmam Əhməd, hansı ki, böyük imam idi. Şeyxul İslam idi. Öz dövrünün ən böyük imamlarından idi, lakin... Bəzən elə mövzu olurdu ki, illərlə həmən mövzuda otururdu. Bundan sonra artıq sən ürəklərini sənsən ki, belədəsə deməli, mən də hansı mövzunu təkrar-təkrar oxusam, faydası var. Çünki şeytan vəsibsə verir ki, bir mövzunu bir dəfə başa düşmədinsə, şeytan deyir ki, sən nə qədər oxusan da başa düşməyəcəksin. Elə deyil sən demə. Xeyr, təkrar-təkrar onu keçəndə, get-get Allah-u Teala sağa elm qapılarını açır. Həmçinin bundan əvvəl də ədəbədə götürmüşdük ki, ixlas bütün bu xəstəliklərin əlacıdır. Olabilsin, kimsə sürəti zəifdir ərəbcə oxuyanda və kimsə hərəkələr düzgün qoya bilmir, kimsə Quranı düzgün əzbələyə bilmir. Şeyx Hafızəhullah deyir ki, bütün bu xəstəliklərin əlacı nədir? Niyyətin düzəlməsi, niyyəti və nə qədər ixlaslı eləsən, o qədər bu xəstəliklər tez sağlayacaq. Həmçinin Doqquzuncu ədəb elm məclislərində şeyxin sözünü kəsməmək. Şeyx dərs deyir və məllim dərs deyir. Axıra kim qulaqsız? Görürsən ki, deyir, hansısa məclislərdə, hansısa tələbə şeyx bir dənə rəy deyir və buna rəd qaytar, yəni dərs dəbət. O, bu deyir, ədəbsizlikdəndir. Şeyxdəki filan məsələ belədir. O deyir ki, şeyx, bəs həblə, filan kəs həblə deyir axı. Bu, ədəbsizlikdir. Xüsusən də ad çəkmək, şeyxin qabanda başqa şeyxin adını çəkmək. Şeyx bir dənə rəy deyir və tələbə də onun sözünü kəsir. Birinci, o ədəbsizlikdir ki, sözünü kəsdi, sözü ağzına qoydu. Və ikinci də ədəbsizlik nə oldu? Hansı başqa şeyxin adını çəkir. Deyir ki, şeyx, bəs başqa şeyx, filan şeyx həblə deyir axı, siz deyən demir. Həmən şeyx şətin vəcətdə qalır. Yəmən şeyxə rəd deyə eləməlidir. Sonra araya fitnə düşər və s. 
Ya hemen işte demeli ki o düz demeyin vesaire. Çetin vəziyyət də qoyur. Lakin ədəbli tələbə ne inir? Qulansı şeyhə və şeyhinin rəyini hörmət edir. Azmı misal üçün Ərəbistanda çoxu böyük şeyhlər öz dərslərini deyirlər ki, namaz qılmayan kafirdir. Və ona uyğun da fətvalar verirlər. Və hamı da belək ki, şeyhin dərslərində oturan bizim ölkənin tələbələri və xüsusən də bu qonşu ölkənin tələbələri namaz qılmayanı kafir görmürlər. Lakin birindən səs çıxmır. Heç kim şeyhinlə sözün kəsmir. Heç kim demir ki, bəs şeyh falan böyük alim deyil ki, deyil. Sadəcə deyilər ki, bu qarış, bu şeyhin rəyi budur. Hörmət eləyib, o elmindən faydalanırıq. Bu, həqiqətən də ədəbdir. Deməli, 9-cu ədəb nə oldu? Şeyhin sözünü kəsməmək və şeyhin dediyi rəyə qarşı dərslərcə etiraz edəməmək. Çək yox ki, təkliqə çəkib şeyhinlə hansı elmi müzakirə edə bilərsən. Eğer səviyyə çatırsa, gücü elmi tələbə səməsə, oturub şeyhinlə elmi müzakirə edirsən. Amma dərs vaxtı yox, yaxud da ki, cəmaatın içində yox, ədəbsizcəsində yox, şeyhin hörmətini saxlayaraq. Peyğəmbər s.ə.v. səlləmdən müəllif fələ bir hədis gətirir, deyir ki, böyüyümüzə hörmət eləməyən və kiçiyimizə rəhm eləməyən və alimlərə haqqını verməyən bizdən deyil. Ərəbcəsində deyim, ləysə minnə mən ləm yücil kəbirənə və yərxəm səğirənə və yərif li əli minə haqqa. Məli, böyüyümüzə hörmət qoymayan, kiçiyimizə rəhm eləməyən və alimimizə də onun haqqını verməyən bizdən deyil. Və ədəsi nəyə göstərir? Böyüklərin hörmətini saxlamalıyıq, kiçiklərə rəhmli olmalıyıq və alimlərin də haqqını verməliyik. Yəni, ədəblə yanaşmalıyıq, dərslə onların sözünü kəsməməliyik, rəylərinə qarşı sözünü kəsib əks rəddiyə qaytarmamalıyıq. Dəmək, bu 9-cu ədəb idi. 10-cu ədəb sual verərkən ədəbli olmaq şeyxə qarşı. El məhnə sual verəndə alimlər buyurur ki, yaxşıdır ki, sualdan qabaq dua eləyəsən. Fikir versəz, İnternetdə fətvaları ki, tərcümə edib qoyurlar qardaşlar. Çox vaxt edir ki, əhsən Allahu ileykum. Və yaxud da ki, başqa bir dənə dua edirlər, sonra sual verirlər. Bu, ədəblərdəndir ki, sual verməmişdən qabaq, şeyxə dua edirsən. Həmçinin sualı ədəblə soruşasan və şeyxin sana verdiyi cavaba da hörmətlə yanaşasan, şeyxdən cavabını aldın, şeyxin rəyi budur. Sonra da dua edib, Bundan da kifayətlənəsən. Həmçinin müəllif Həfizə Hollar deyir ki, bəzən görürsən ki, elə tələbələr olur ki, dərs əsnasında sual verir və məqsədi də odur ki, elm almaq da elə o sualı özü cavabını bilir. Sadəcə, dimasidir ki, mən bu məsələni biləyəm. Sual verir, özü bir cavab verir, görsən. Ansıbədən qəliz mövzudan sual verirdi. Şəxt ağızın açmaq üçünlərindən başlayıb, özü həbə deyilmi? Həbə hədisdə oraya yarayım, həbə hədisdə mənə cavab göstərmə olarmı? Və s. Yəni, qıraqdakilər də bilir ki, o oğlan bu mövzunu bilirmiş. Və bu şək yoxdur ki, bu da ədəbsizlikdəndir. Və yaxud da ki, görürsən ki, hansı məllim falan məsələn sual cavabını bilmir, dirənir, üstünə gedir, başqa variantdan soruşur, başqa fırlayıb soruşur. Bu da ədəbsizlikdəndir. Görürsən ki, şəxt hansı mövzunu bilmir. Və hətta ki, hansısa məsələ hələ ki, onun yadında düşməyib, unutubdur. Çox üstündə getməmək, ədəbini gözləmək. Ona görə, məsəl üçün, alim hansısa suala cavab verəndə bilmirəm, dedikcə, söhbət bağlandı. Görsən, ədəbli elm tələbələr, bulansız dərslərə sual cavab, dərslərə sonra sual cavablar olur. Sual gəlir şeyxə, məsəl üçün, şeyxə bada, qabanda da minlərlə, yüzdən adam oturub. Sual gəlir, bir görsən, deyir ki, bilmirəm. Sual verən də danlı gətirmir. Lakin o ədəbləri bilməyən adam, nə inəyə, şeyx bilmirəm deyəndə, şeyx bəs filan hədisi də orada şeyləmə olarmı, demə olarmı həmən məsələyə, filan ayanı dəli gətmə olarmı? Ədəbsizlik, şeyx sadır ki, bilmirəm. Xalazıda cavab verməz istəmir və yaxud da ki, heç vaxt bir dəndə ədəb odur ki, şeyx heç vaxt elmi gizlətməz. Bəzi qarşı elə başa düşürlər ki, bilmirəm deyəndə təvəzükarlıq məyir kimsanız elm tələ Bilmirsə, bilmir. Bilirsə də elmi gizlətmə olmaz, böyük günahlardan da. Ona görə hansı elm əhli bilmirəm deyəndə, dəqiq bil ki, o həmən məsələn bilmir ki, sağ olun, deyir. Nə 
Olsun ki, açıq ki, ayə hədislər var. Lakin şeyh elə rəyd ki, o ayə hədis falan məsələ dəlildir. Sağa görə dəlildir. Sən sən ki, açıq ki, hədis var. Şeyh necə bunu bilmir? Şeyh onu bilir, bizdən yaxşı bilir. Sadəcə ona görə bu hədis həmən məsələ dəlildir. Helə başa düşmür şeyh o hədisi, başqa cür başa düşür. Yəni, qısa olaraq, el məhli sual verəndə, sual verdin, deyilsə ki, bilmirəm, söhbət onunla bağlan, artıq onun söhbətinin dalını getmən, ədəbsizlikdən sayılır. Deyir, İmam Məlik Rəhməhullahın dövründə belə bir hadisə baş verir. Birisi sual verir İmam Məlikə və İmam Məlik də deyir ki, biz filan kəsin rəyini götürürük bu məsələdə. Bu məsələ belədir, belədir. Həmən sual verən insan deyir ki, bəs filan kəs, filan kəs belə deyir axı. İmam Məlik təpşürür, əmr edilir, orada qoruyucular olur, həmən adam tutub gətsinlər ədəbsizliğinə görə. Və həmən adam öz danışır, deyir ki, mən müqamət göstərdim. Həmən o tutan adama bacarmadılar, deyir mənə tutmağa. Axı da İmam Məlik dedi ki, yəni yaxşı yumşaq davranın. Yumşaq deyin, bəlkə gəlsin. Yumşaq dedilər, yumşaq dəvət eləyəndə gəlir. Gəldim, deyir. Və onda İmam Əhmədin həmən o tələbə ilə balaca bir söhbət olur. Deyir ki, haradansan? Deyir, mən küfədəyəm, küfədənəm. Deyir ki, ədəbi harada qoyub gəlibsən? Deyir ki, mən deyir, o məsələ ona görə sadə edim ki, həmən tələbə deyir. Ona görə sən yadıb saldım ki, faydalanaq da, ki, bəhə bir rəylər də var. Onda İmam Əhməd deyir ki, biz deyir, sənə dediyin adamların fəzilətini inkarlanmırıq. Həqiqətən də fəzilətli adamlardır ümmətdə. Lakin deyir, bizim yaşadığımız yerdə filan kəsin rəyini götürmüşüq. Və sən deyir, hara getsən də, həmən o cəmatın tanımadığı bir rəyləri getsən, xoşlamadığın hadisələrlə üzəsəcəksən. Amma İmam Məlik ona nəsiyyət edir. Yəni, söhbətin qısası odur ki, həmən bu adam İmam Məlik ələbsizlik kimi qəbul edir ki, özün bir rəyə qarşı başqa bir rəyə gətirir. Yəni, bizim yaşadığımız yerdə rəy budur. Lakin biz digər rəy sahiblərinin fəziyyətini dalmırıq. Onların da hörməsini saxlayırıq. Lakin biz bu rəyə götürmüşüq. Və sən də gedəndə hansı bir yerə cəmatın qəbul etdiyi rəyə qarşı bir dənə rəyə gətirsən, Yəni, deyir, xoşlamadığın hallar başına gələcək. Bu deməli, 10-cu ədəb idi şeyxə qarşı sual verəndə ədəbli olmaq. 10-cunu təkrarlayaq, necə olmalıdır mənə şeyxə? Mən sualla başına nə edəm əsəm? Dua edirəm. Əmrəcə dua edirəm, bəli. Sonra sualla ədəblə soruşursan, bacardıqca qısa. Sonra, qutalandan sonra? Yenə dua ilə qutarsan. Cəzəkallah xeyran, barakallah fiq, Allah sizi xeyran mükafatlandırsın, Allah sizi bərəkət versin və s. Bu cür dua ilə qutarsan. Və bir dən şeyxçə ki, bilmirəm, sual verdin, deyir ki, bilmirəm. Sən söhbət ilə bağlan, artıq dalını gətirmirsən söhbətin. 11-ci məsələ, şeyxin ədəbindən istifadə eləmək. Şeyxin ədəbindən istifadə eləmək, hansı böyük alimin dərsində oturubsan, həmin şeyxin ədəbində fikir ver. Fikir və ki, o necə dərs keçir? Fikir və ki, dərsə nə ilə başlayır? Hansı dua ilə başlayır? Necə başlayır? Dərs keçmək üslubu necədir? Sonra dərsi necə bitirir? Ona görə, məsəl üçün, Mədinədə təzə qəbul olan tələbələrə, köhnə tələbələr məsələt görlər ki, şeyx abadın dərsində otursunlar, təzə-təzə. Hətt ədəbindən faydalanırsan. Dərsdə tələbələrlə necə davranır? Bununla faydalanırsan. Məsəl üçün, şeyx gəldi, başqanda gördün ki, Bismillahla başladı, Allah həmdilməklə başladı, Peyğəmbərə salabat etməklə başladı. Bu, faydadır. Artıq sən fayda götürdün ki, zikir məclislərində deməli, belə başlamalıyam. İkincisi, görürsən ki, şeyx hər dəfə Peyğəmbər salabat etməklə adı şəkiləndə salabat deyir. Hətta görsən, bir cümlədə iki-üç dəfə çəkilir adı, şeyx hər dəfə sallallahu aleyhi və səlləm deyir. Artıq sən çəkinmirsən. Sən də öyrəndin ki, üç-dür dəfə dalbadan gəlsə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm adı salavat deyirsən. Həmçinin ədəblərdən odur ki, şeyxin qabanında yüzlərlə tələbə oturur, bədən sual gəlir deyir ki, bilmirəm. Neçə illər 
İbn Maz rəhimi Allahın ən yaxın tələbələrinə olan şeyx özü də ümmətin ən böyük mühəddis alimi görsən bilmirəm deyir. Artıq bu sənə nə fayda verir? Sən gəl burada on nəfərin qəbanını bilmirəm deyir. Mənə daha rahat deyirsən. Çəkinməsən. Çünki burada dəriyə bilmirəm deyirsə sən rahat deyirsən bilmirəm. O səni riyadan qoruyur. Həmçinin şeyxin tələbələrinə münasibəti görsən ki, sən dəhsən sonra baxanda şeyxə badınca mülayim davranır öz tələbələri ilə, təbəssümlə davranır. Lakin ki, bəsən ki, böyük alimlərin dərsini oturmayanlar, onların dərslərini qulaqsanı görsən, tələbələrindəncə sərt davranırlar. Və tələbələrinə görsən, otur, dur, falan şey elə, elə ki, yəni, hiss edirsən ki, ədəb görmək bu adam, özündən oturmək böyüklərin dərsində. Xüsusən o kimdə olur? Başqa ölkələrdə, üniversitətədə oxuyanlar, professorlardan zətlə dərs alıb gələnlər, elm məclislərini görməyən insanlar, onlarda o ədəb az olur. Ona görə sönmədinə tələbələrinin qədir qiymətlərindən biri də olur ki, onlar elmi böyük alimlərdən alırlar. Ən azından alimin dərsində oturur. O, abu havanı yaşayır. Ona görə görsən ki, o, abu havanı yaşamayan insanlar dərs deyəndə, Görsən ki, bu nəsə ayrı bir dənə liniyə ilə gedir, bu nəsə məndə tələbələrin üslubu yoxdur bunda, başqa bir şeydir. O görə görsən, tənqidə nəzərdən da üzləşir və s. Deməli, heç böyük şeyxlərin dərslərində oturmaq faydalanan da biri odur ki, şeyxin ədəblərindən istifadə edirsən, ədəblərindən götürürsən. Həmçinin, tədə tələbəsən, gedirsən şeyxə bağlı dərslərində oturursan, hafızə Allah, görürsən ki, Heç kim şeyxə etiraz eləmir, heç kim şeyxə dərs əsnasına sual vermir. Artıq həsək ki, heç kim hərəkət eləmir. Bundan da faydalansın. Şeyxin yanında oturan köhnə böyük tələbələr, hansı ki, onlar da elə parçası şeyxlərdir. Onlara baxıb ədəb götürürsən ki, dərsdə necə oturmalsan. Bu faydalar da var. Böyük şeyxlərin dərsdə oturmaq faydalanan biri də odur. Həbcə, bizim özümüzdə də, məsəl üçün, kimsə təzə ibadətə başlayıbdır, gəlir hansı mədə tələbəsinin dərsinə. O kimdən baxıb öyrənir ədəbləri? Köhnə qardaşlardan. Görür ki, heç kim danışmır, dərsdə hamı oturub sakit, artıq yaşıq söhbət getmir, hamı qula asır, başlayır özü də qula asma. Və müəyyən vaxt keçir, özü də artıq qardaşlardan olur, axırda özündən təzə gələnlər də özündən öyrənir. Yəni, söhbətin qısası odur ki, dərslərdə oturanda insan fayda götürür şeyxin, müəllimin ədəbindən, həmçinin həmən o dərsdə oturan Elm tələbələri, köhnə elm tələbələrindən də fayda götürür ki, dərslərini cəhətmək lazımdır. Saat nəşədir? 42. Sonra bir şeyx, elm tələbəsinə bəzi məsələtlər verir. Məsələn, kitabları məsələt görür. Hansı kitablar oxumaq yaxşıdır. Ərəb dilində elm tələbəsi haqqında yazılan kitablar Həmçin ədəb haqqında yazılan kitablar. Onlardan biri də bizim oxuduğumuz elm tələb etmək yolunda olan işarətlər, əlamətlər kitabıdır. Müəllif burada 30-dan çox kitabın adını çəkir ədəb haqqında. Fikir ver, köhnə sərəflərimizin üçün önəm veriblər. Ədəb haqqında ancaq bir mövzudə kitablar yazıblar. Çünki o qədər mühümdür ədəb. Buyunluq, buyunla kifayətlənək. Allah ta'ala bizi eşdir, faydalanda eləsin. Və sallallahu və səlləmə və barəkələnə bəyinə Məhəmməd və ələ əlihi və səhvəyə cəməyin.